മുൻമന്ത്രി ബി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ വിജിലൻസ് ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ രാഷ്ട്രീയ കേരളം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ഈ ആകാംക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരമാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മലയാളിയുടെ നൊമ്പരമായി മാറിയ ദേവനന്ദയുടെ മുങ്ങി മരണത്തിൽ സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു മരണത്തിലെ ആ ദുരൂഹത നീക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്ത മലയാളിക്ക് സന്തോഷവും അഭിമാനവും നൽകുന്നതാണ് ലൈഫ് മിഷൻ വഴി രണ്ട് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ നിരവധി വാർത്തകളുണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാർത്തകളാൽ സമ്പന്നമായ പ്രഭാതമാണ് ഒരു കപ്പ് വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം നല്ല വാർത്തയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവട്ടെ ഇന്നത്തെ തുടക്കം സാധാരണക്കാരായ മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് സ്വന്തമായി ഒരു വീട് ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് സമ്പത്തും അധ്വാനവും മലയാളി നീക്കിവെക്കുന്നതും വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ കാഠിനെത്താൽ പലർക്കും ഈ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വീട് വെച്ച് നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ലൈഫ് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായി വീട് എന്നതാണ് ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതിയായ ലൈഫ് മിഷനിൽ രണ്ട് ലക്ഷം വീടുകൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു മിക്ക സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും സമാനമായ വീട് നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്ര കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയധികം വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിനും സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ സർക്കാരുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികളിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറും വീടുകളുടെ താക്കോൽ ദാനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കരകുളം പഞ്ചായത്തിലെ ഏണിക്കരയിൽ രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും വിപുലമായ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം വൈകിട്ട് പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് നടക്കും അഴിയെണ്ണുമോ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം പാലാരിവട്ടം പാലത്തെ പഞ്ചവടി പാലമാക്കിയ കേസിൽ പാലം നിർമ്മിച്ച കാലത്തെ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് കേരളം പൂജപ്പുര വിജിലൻസ് പ്രത്യേക യൂണിറ്റിൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ഹാജരാകും മുമ്പ് രണ്ട് തവണ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും അന്ന് നൽകിയ ഉത്തരങ്ങളിൽ പലതിലും പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് മുൻമന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ മാസം പതിനഞ്ചിനും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ മൊഴി തൃപ്തികരമല്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജിലൻസ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ആർ ഡി എസ് എന്ന കമ്പനിക്ക് എട്ടേകാൽ കോടി രൂപ മുൻകൂറായി നൽകിയതിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം കമ്പനി എം ഡി സുമിത് ഗോയൽ മുൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ടി ഒ സൂരജ് എന്നിവർ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ നേരത്തെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു പണം മുൻകൂർ നൽകിയതിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്നും ടി ഒ സൂരജാണ് കുറ്റക്കാരനെന്നുമായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ നിലപാട് എന്നാൽ വിജിലൻസിന്റെ പക്കലുള്ള രേഖകൾ മന്ത്രിക്ക് എതിരെന്നാണ് സൂചന മന്ത്രിയായിരിക്കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ഒപ്പിട്ട നിരവധി രേഖകളും വിജിലൻസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചറിയും മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് വിജിലൻസ് നീക്കം ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് പിന്നാലെ റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ മുൻ എം ഡി മുഹമ്മദ് ഹരീഷിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യും കേസിൽ കൂടുതൽ പേർ പ്രതികളാകുമെന്നാണ് വിജിലൻസ് നൽകുന്ന സൂചന ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഡൽഹി സാധാരണ നിലയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് കലാപം നാശം വിതച്ച വടക്ക് കിഴക്കൻ ഡൽഹി പതിയെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് കുടുംഭീതിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചെറിയ അയവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും അതിലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത കലാപത്തിന്റെ നടുക്കത്തിൽ നിന്നും ഇനിയും ഡൽഹിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ മോചിതരായിട്ടില്ല അത്രത്തോളം ഭീതിതമായിരുന്നല്ലോ കലാപത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ സംഘർഷം ഒഴിഞ്ഞെങ്കിലും ശക്തമായ പോലീസ് നിരീക്ഷണം തുടരുന്നുണ്ട് കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ സംഘർഷം വ്യാപിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലേക്ക്
ആദ്യ ദിവസത്തെ സംഘർഷത്തിനിടെ വെടിയുതിർത്ത ഷാരൂഖിനായി അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി ഐ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അങ്കിത് ശർമ്മയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ എ പി നേതാവും കൌൺസിലറുമായ താഹിർ ഹുസൈനെ ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുമെന്നാണ് സൂചന കലാപത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ പ്രത്യേകം അന്വേഷിക്കാനും പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി സംശയങ്ങൾ തീരാതെ ദേവനന്ദയുടെ നാട്ടുകാർ കൊല്ലം പള്ളിമൺ ഇളവൂരിലെ ആറു വയസ്സുകാരി ദേവനന്ദയുടെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹതയിൽ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷണം തുടരും മൃതദേഹം കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് ദേവനന്ദ എങ്ങനെയെത്തി എന്നതാണ് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ അന്വേഷിക്കുക വിശദമായ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടായിരിക്കും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഗതി തീരുമാനിക്കുന്നത് ദേവനന്ദയുടെ മരണത്തിൽ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ശരീരത്തിൽ പരിക്കില്ല ബലപ്രയോഗത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല മാത്രമല്ല കുട്ടിയുടെ രക്തക്കുഴലിലും ശ്വാസകോശത്തിലും ചെളിയും ജലവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് മുങ്ങിമരണമെന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നാൽ ദേവനന്ദ എങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെയുള്ള ഇത്തിക്കരയാറിലേക്ക് എത്തിയെന്നതിൽ ദുരൂഹത തുടരുന്നു തൊട്ടടുത്ത് ആളൊഴിഞ്ഞ വീട് ചുറ്റി പോലീസ് നായ ഓടിയതും സംശയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വീടിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് പോകുന്നതിനായാണ് ദേവനന്ദ സംഭവം നടന്ന ദിവസം സ്കൂളിൽ പോകാതിരുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി താൽക്കാലികമായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ മണൽച്ചാക്ക് പാലത്തിന് അധികം ദൂരെയല്ലാതെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ കുട്ടി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയതാണോ എന്ന സംശയം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ദേവനന്ദ ഒറ്റയ്ക്ക് വീടിനു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാറില്ലെന്നാണ് സമീപവാസികൾ പറയുന്നത് ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിക്കാനാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം ഇതിനായി അന്തിമ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം എസ് എ പി ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് വെടിയുണ്ടകൾ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ ഇന്ന് കൂടുതൽ പോലീസുകാരെ ചോദ്യം ചെയ്യും ഇന്നലെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയ എസ് ഐ റജി ബാലചന്ദ്രനെ ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് വ്യാജ വെടിയുണ്ടകൾ എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ റജി കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാത്തതാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തെ വലയ്ക്കുന്നത് ക്യാമ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതാണ് എന്ന മൊഴി റജി ആവർത്തിക്കുകയാണ് എന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം എസ് എ പി ക്യാമ്പിലെ വെടിയുണ്ടകളുടെ കണക്കെടുപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച നടത്താനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ തീരുമാനം എ ഡി ജി പി ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാവിലെ പതിനൊന്നിനാണ് പരിശോധന ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ വിടുതൽ ഹർജിയിൽ ഇന്നും വാദം തുടരും എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം പൂർത്തിയായാൽ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും അടച്ചിട്ട മുറിയിലാണ് കോടതി വാദം കേൾക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ തെറ്റായ വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിഭാഗം പ്രത്യേക ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൽ വാദം പൂർത്തിയാക്കിയ കോടതി വിധി പറയാനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബലാത്സംഗ കേസായതിനാൽ വിടുതൽ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്ന വാദം പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കും കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് തവണ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോഴും ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നില്ല സപ്ലൈകോയുടെ കുടുവള്ളി ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ നടപടി വൈകുന്നു എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് ക്വിൻ്റൽ ധാന്യങ്ങൾ കാണാതായിട്ടും അഞ്ച് ഗോഡൌൺ ജീവനക്കാരെ താൽക്കാലികമായി മാറ്റി നിർത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് കാണാതായ ധാന്യങ്ങൾ എവിടെ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തതയുമില്ല അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ക്വിൻ്റൽ പുഴുങ്ങലരി നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ക്വിൻ്റൽ പച്ചരി പത്ത് ക്വിൻ്റൽ മട്ടയരി എഴുപത്തിരണ്ട് ക്വിൻ്റൽ ഗോതമ്പ് സപ്ലൈകോയുടെ കൊടുവള്ളി ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് കാണാതായ ധാന്യങ്ങളുടെ കണക്കാണിത് താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടാണ് കണ്ടെത്തിയത് പരിശോധനയിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കുറവുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിൽ പച്ചരി നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് ക്വിൻ്റലും പുഴുങ്ങല്ലരി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ക്വിൻ്റലും മട്ട അരിയിൽ പത്ത് ക്വിൻ്റലും ഗോതമ്പിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ക്വിൻ്റലും ആണ് കുറവ് കാണപ്പെട്ടത് ക്രമക്കേട് തെളിഞ്ഞിട്ടും നാല് ഗോഡൌൺ ജീവനക്കാരെയും ദിവസവേതന തൊഴിലാളികളെയും താൽക്കാലികമായി മാറ്റി നിർത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ഗോഡൌൺ ഇൻചാർജായ ഓഫീസർ ഡിസംബറിൽ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് കൃത്യമാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഇത്രയധികം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എവിടെ പോയി എന്നതിന് സപ്ലൈകോയ്ക്ക് മറുപടിയില്ല
കഴിഞ്ഞ വർഷം സംഭരിച്ച നെല്ലിൻ്റെ പണം സർക്കാർ നൽകാത്തതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടിയിലധികം രൂപയാണ് നെല്ല് സംഭരിച്ച വകയിൽ സപ്ലൈകോ കർഷകർക്ക് നൽകാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ മുപ്പത് പൈസയ്ക്കാണ് സപ്ലൈകോ നെല്ല് സംഭരിച്ചത് ഇത്തവണ ഇരുപത്തിയാറ് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പൈസയായി സംഭരിക്കുന്ന നെല്ലിന്റെ വില നിശ്ചയിച്ചു ഇത് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണ് നെല്ലിന് ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കൃഷി ഇറക്കി കർഷകർ സപ്ലൈകോക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ അറുപത്തെട്ട് മെട്രിക് ടൺ നെല്ലാണ് സപ്ലൈകോ സംഭരിച്ചത് എന്നാൽ സംഭരിച്ച നെല്ലിന് പണം നൽകുന്നതിൽ സപ്ലൈകോ അലംഭാവം കാട്ടിയതായി കർഷകർ പറയുന്നു കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നമായ നെല്ല് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ സംഭരിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പണം കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വർഷം കൃഷി ഇറക്കാൻ കർഷകർക്ക് പ്രതിസന്ധി വന്നിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന തലത്തിലെ കണക്ക് പ്രകാരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം മെട്രിക് ടൺ നെല്ലാണ് സംഭരിച്ചത് ഈ ഇനത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ദശാംശം മൂന്ന് ഏഴ് കോടി രൂപ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കണം എന്നാൽ നൽകിയത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ദശാംശം നാലാനാല് കോടി രൂപ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടിയോളം രൂപയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മാത്രം മുപ്പത് കോടി അറുപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് കുടിശ്ശിക അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം കർഷകർക്കും പണം നൽകിയെന്നാണ് സപ്ലൈകോ പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തതും ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും വായ്പയായി തുക ലഭിക്കാത്തതുമാണ് കുടിശ്ശിക വരാൻ കാരണമെന്ന് സപ്ലൈകോ പറയുന്നു മാർച്ച് അവസാനം തന്നെ കുടിശ്ശിക കൊടുത്തു തീർക്കുമെന്നും സപ്ലൈകോ ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് നിന്നും അഖിലോട്ട് പറക്കൊപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സംഭരിച്ച നെല്ലിന് പണം നൽകാതെ സപ്ലൈകോ സപ്ലൈകോ നൽകാനുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ അറുപത്തിയെട്ട് മെട്രിക് ടൺ നെല്ലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ സംഭരിച്ചത് എന്നതും നമ്മുടെ വാർത്തയുടെ ഭാഗമായി അറിയാമല്ലോ കേന്ദ്ര ഫണ്ട് നൽകാത്ത ലഭിക്കാത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു കാരണമെന്ന കാര്യവും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് മരടിൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ പൊളിച്ചിട്ട് ഒന്നര മാസമാകുന്നു പൊളിച്ച ഫ്ലാറ്റുകളുടെ മാലിന്യം ഇനിയും നീക്കി തീർന്നിട്ടില്ല അനുവദിച്ച സമയപരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടും മാലിന്യം നീക്കൽ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാണ് മാലിന്യ നീക്കത്തിന് തടസ്സമെന്നാണ് കരാർ കമ്പനിയുടെ വാദം രണ്ടാഴ്ചക്കകം മാലിന്യം പൂർണ്ണമായും നീക്കും എന്ന് കരാറുകാർ അറിയിച്ചു ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായ വിജയ സ്റ്റീൽസാണ് മരടിലെ മാലിന്യ നീക്കത്തിനുള്ള കരാറെടുത്തത് പൊളിച്ച നാല് ഫ്ളാറ്റുകളുടെയും ഇരുമ്പ് കമ്പികളും കോൺക്രീറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായും വേർതിരിച്ചാൽ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മാലിന്യം പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കരാറെടുത്ത കമ്പനി നമുക്ക് ഈ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിലേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സൈഡിലും പത്ത് വർക്കിംഗ് ഡേ കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെൻ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലെ കാലതാമസം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മരട് നഗരസഭ അധ്യക്ഷ മോളി ജെയിംസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും കഴിയുന്നതും പെട്ടെന്ന് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തീരുമാനമാണ് മരട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി സമയക്രമം പാലിക്കാനായില്ലെങ്കിലും പരാതികളില്ലാതെയാണ് ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകളുടെ അവശിഷ്ടം പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് കരാറുകാരുടെ പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഇനി ഇന്നത്തെ ചില പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് പത്രങ്ങളിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യസ്തമായ വാർത്തകളിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് മന മലയാള മനോരമയുടെ മുൻപേരിൽ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ എത്തുന്ന ഒരു വാർത്തയുണ്ട് അത് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം വാങ്ങിയ വയൽ നികത്തി വീട് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന വാർത്തയാണത് വലിയ തോതിൽ ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയേണ്ടുന്നൊരു വാർത്ത മുൻപേജിൽ തന്നെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം സംസ്ഥാനത്ത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം നിലം അതായത് നെൽവയൽ വാങ്ങിയവർക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി അത് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകില്ല എന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ ആറിലെ ഹൈക്കോടതി വിധി അടിസ്ഥാനമാക്കി ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ കലക്ടർമാർ റവന്യൂ ഡിവിഷൻ ഓഫീസർമാർ തുടങ്ങിയവർക്കുള്ള നിർദ്ദേശം റവന്യൂ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയതാണ് ആ വാർത്ത അതായത് കൃഷിക്കാരന് സ്വന്തം കൃഷിഭൂമിയിൽ താമസിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നതിനാണ് നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നും നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ശേഷം നെൽവയൽ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഇതിനായി അനുമതി നൽകുന്നത് വലിയ തോതിൽ ദുരുപയോഗത്തിനിടയാക്കുമെന്നും ഹൈക്കോടതി 
അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അനധികൃത തോക്ക് കടത്ത് അക്രമികൾക്ക് സഹായമായി എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം എന്ന് പറയുന്നു തോക്കുകൾ വ്യാപകമായി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുന്ന ഗുണ്ടാസങ്ങളുടെ അതിർത്തി ജില്ലകളിലാണ് വർഗീയ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ശ്രദ്ധേയം ചികിത്സയിലുള്ള ഇരുന്നൂറിലേറെ പേരിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിനും വെടിയേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ ആശുപത്രി അധികൃതർ മാതൃഭൂമിയോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചാന്ദ്ബാഗിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഐ ബി ഓഫീസറുടെ മൃതദേഹത്തിനും വെടിയേറ്റ പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ തോക്കുകൾ എത്തിയത് എന്നതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തോക്ക് വരുന്ന വഴി കൂടെ ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് കൂടെ ആ വാർത്തയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അതൊരു പ്രത്യേകമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വാർത്തയാണത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയ്ക്ക് തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കലാപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു അക്രമ രാഷ്ട്രീയ സംഭവം ഇങ്ങനെയില്ല എന്നതാണ് പത്രത്തിലെ ആ വാർത്ത പറയുന്നത് ആ പത്രവാർത്തകൾ മാറ്റിവെച്ച് നമുക്ക് മറ്റ് വിദേശ വാർത്തകൾ അടക്കമുള്ളവയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് മറ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് അഫ്ഗാൻ സമാധാന കരാറിൽ ഇന്ന് അമേരിക്കയും താലിബാനും ഒപ്പുവെക്കും അഫ്ഗാനിൽ നിന്നും യു എസ് സേനയുടെ പൂർണ്ണമായ പിന്മാറ്റത്തിനുള്ള തീയതിയും കരാറിനൊപ്പം പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും ദോഹയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും പ്രതിനിധികൾക്കും ക്ഷണമുണ്ട് ഖത്തറിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ദോഹയിൽ വെച്ച് രണ്ട് വർഷത്തോളമായി നടന്നുവന്ന മാരത്തൺ റൗണ്ട് ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് അഫ്ഗാൻ സമാധാന കരാറിൽ അമേരിക്കയും താലിബാനും ഒപ്പുവെക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംബിയോ ആണ് കരാർ നിലവിൽ വരുന്ന കാര്യം അറിയിച്ചത് കൊറോണ ഭീതി ഒഴിയാതെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ചൈനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇറാനിലും മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നത് കടുത്ത ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കുന്നുണ്ട് ഔദ്യോഗിക കണക്കിൽ മരണം മുപ്പത്തിനാല് മാത്രമാണെങ്കിലും ഇറാനിൽ മരണം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് അനൌദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വിദഗ്ധ സംഘം നാളെ ഇറാനിലെത്തും ഇറ്റലിയിൽ മരണം ഇരുപത്തിയൊന്നായി ബ്രിട്ടനിലും ആദ്യ കൊറോണ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ക്രൂയിസ് ഷിപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനാണ് മരിച്ചത് ഐസ്ലൻഡ് നൈജീരിയ മെക്സിക്കോ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ മാത്രം മരണം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ആണ് എൺപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം പേരാണ് ലോകത്ത് ആകമാനമായി ചികിത്സയിലുള്ളത് ജനീവ ഇന്റർനാഷണൽ മോട്ടോർ ഷോ റദ്ദാക്കി ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ റദ്ദാക്കുമെന്ന് ഫിഫയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ആസൂത്രണത്തിലൂടെയും അതിൻ്റെ ഫലപ്രദമായ നടത്തിപ്പിലൂടെയുമാണ് കേരളം കൊറോണ ഭീതിയിൽ നിന്നും കരകയറിയത് നിലവിൽ സംസ്ഥാനം കൊറോണ മുക്തമായെങ്കിലും ജാഗ്രത തുടരേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ കൊറോണ വ്യാപിക്കുന്നതിനാൽ പൂർണ്ണമായും മുക്തമായെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനാകില്ല എന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ എട്ട് പേർ ആശുപത്രികളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നിരീക്ഷണ കാലയളവായ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ആദ്യ മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾക്ക് ശേഷം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ സംസ്ഥാനം കൊറോണ അഥവാ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പൂർണ്ണമായി വിമുക്തമായെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയില്ല ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അടക്കം മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൊറോണ പടർന്നു പിടിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നതിനാൽ നിരീക്ഷണം തുടരും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നതാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് ഇത് പകരുകയാണ് അപ്പൊ ഇറാനിലൊക്കെ വലിയ തോതിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് മരണവും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഇനിയും കേരളത്തിലേക്ക് വരുവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഒക്കെ ഒരു നിലപാടൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും കൊറോണ ഒഴിഞ്ഞു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭീതി ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്താകെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് ഇതിൽ എട്ട് പേർ ആശുപത്രികളിലാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുപ്പത്തിനാല് പേരെ ഒഴിവാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രവാസികളുടെ വോട്ടവകാശത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കി എൻ ആർ ഐ കമ്മീഷൻ പ്രവാസികൾക്ക് തൊഴിലെടുക്കുന്ന രാജ്യത്ത് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻ ആർ ഐ കമ്മീഷൻ പ്രമേയം പാസാക്കി ഏറെ കാലമേൾ ആവശ്യമാണ് പ്രവാസികൾക്ക് അവർ തൊഴിലെടുക്കുന്ന നാട്ടിൽ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇക്കാര്യത്തിൽ കമ്മീഷനും കേന്ദ്ര
മറ്റ് ചില വാർത്തകളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ ഇടപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണത്തിന്റെ എഴുപതാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു ഇടപ്പള്ളി ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സി പി എം നേതാവ് എം എം ലോറൻസ് ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെയും അന്നത്തെ പോലീസുകാരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളും വാർഷിക ചടങ്ങിലെത്തി വേനൽ കടുത്തതോടെ കാട്ടുതീ ഭീതിയിലാണ് ഇടുക്കി ഹൈറേഞ്ച് മേഖല വനമേഖലയോട് ചേർന്ന് പ്രദേശങ്ങളിലും മലമേടുകളിലും കാട്ടുതീ വ്യാപകമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടിമാലി മേഖലയിലുണ്ടായ കാട്ടുതീയിൽ വീടിനും തീ പിടിച്ചിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ അനധികൃതമായി വെള്ളം കടത്തിയ കുടിവെള്ള ടാങ്കറുകൾ പിടികൂടി മൂന്ന് ലോറികളാണ് പിടികൂടിയത് വൻകിട ഹോട്ടലുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വെള്ളം കടത്തിയത് എന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം ഹോട്ടലുകൾക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും തിരുവനന്തപുരം മേയർ പറഞ്ഞു ജലം പരിസ്ഥിതി വകുപ്പുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതിക പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പാലക്കാട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച റീബൂട്ട് കേരള ഹാക്കത്തോണിന് തുടക്കമായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും അസാപ്പും സംയുക്തമായാണ് മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഹാക്കത്തോൺ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വടാട്ടുപാറയിൽ വനപാലകരുടെ സ്നേഹത്തണലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുട്ടിക്കുറുമ്പൻ മുത്തങ്ങയിലേക്ക് വനപാലകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് വടാട്ടുപാറയിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ജനുവരി വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് വടാട്ടുപാറ പലവൻ പുഴയുടെ സമീപം നാട്ടുകാർ കാട്ടാനക്കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത് തുണ്ടം റേഞ്ച് ഓഫീസിലെ വനപാലകർ ആനയെ ഉള്ളിലാക്കി താൽക്കാലിക വേലി കെട്ടി കാട്ടിൽ നിന്ന് ആനകൾ എത്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു വനപാലകർക്ക് എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അതുണ്ടായില്ല വനപാലകരോട് നന്നായി ഇണങ്ങിയ ആനയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം വൈറലായതോടെയാണ് കുട്ടിയാന ശ്രദ്ധ നേടിയത് നിരോധിത മേഖലയിൽ ചട്ടവിരുദ്ധമായി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം കളമശ്ശേരിയിലെ ആൽബേർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കെതിരെയാണ് പരാതി ക്യാമ്പസിലെ പല കെട്ടിടങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുമതിയില്ലാതെയാണെന്ന് വിവരാവകാശ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു കളമശ്ശേരിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൽബർട്ടൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയാണ് ചട്ടവിരുദ്ധമായി കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക സഭ വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ രൂപരേഖ പദ്ധതി പ്രകാരം പൊതു തുറസായ മേഖല ജി വൺ ജി ടുവിൽ ഉൾപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ടൗൺ പ്ലാനർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കളമശ്ശേരി കുസാറ്റിന് സമീപമുള്ള പന്ത്രണ്ട് ഏക്കറിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ചതുരശ്ര അടി കെട്ടിടങ്ങളാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറായിരം ചതുരശ്ര അടിക്ക് അനധികൃതമായാണ് അനുമതി ലഭിച്ചതെന്നും ശേഷിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്ററോളം വരുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാണ അനുമതിയോ കെട്ടിട നമ്പറോ ഇല്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കെട്ടിടത്തിന് ഇല്ലീഗലായിട്ട് കെട്ടിട നമ്പറും കാര്യങ്ങളും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെതിരെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തലത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് അത് ചെയ്തവരും അതിൻ്റെ അകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിലാവുന്നതാണ് ഇത് കൂടാതെയാണ് ഈ പറയുന്ന എ ഐ സി ടിയുടെ നോംസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും പൈസ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു സംഭവം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പാടില്ലാതിരിക്കുകയാണ് ആ ചട്ടലംഘനവും നടത്തിക്കൊണ്ട് അവർ ഒരു സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൽബർട്ടൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളൊന്നും കളമശ്ശേരി നഗരസഭയിലുമില്ല എന്നാൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നിയമാനുസൃത അനുമതി ഉടൻ ലഭിക്കുമെന്നും ഇതിനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നുമാണ് കോളേജ് അധികൃതരുടെ വാദം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി സ്പോർട്സ് വാർത്തകളിലേക്ക് ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കം ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ് ഓപ്പണർ പൃഥ്വി ഷാ അൻപത്തിനാല് റൺസ് എടുത്ത് പുറത്തായി മായങ്ക് അഗർവാൾ ഏഴും വിരാട് കോഹ്ലി മൂന്നും റൺസ് എടുത്ത് മടങ്ങി സൌത്തിക്കാണ് കോഹ്ലിയുടെ വിക്കറ്റ് പരിക്കേറ്റ് ഇഷാന്ത് ശർമ്മയ്ക്ക് പകരം ഉമേഷ് യാദവിനെയും അശ്വിന് പകരം ജഡേജയെയും ഇന്ത്യ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ടോസ് നേടിയ ന്യൂസിലൻഡ് ഫീൽഡിംഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു ഈ മത്സരം ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പരമ്പര നഷ്ടമാകും driving the ball without taking his left <laughs> oh foul 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 oh it's given it i might have a look at this one ഐഎസ്എല്ലിൽ പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം ആദ്യ പ്ലേ ഓഫിൽ ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാമന്മാരായ